আচ্ছা আমরা গতকালকে ক্লাসটা যদি একটু রিভিউ করি আমি আসলে একটু সময় নষ্ট করতে চাইছি না এখানে দেখো আমরা গতকালকে জাস্ট এ যে পরিসংখ্যান বিদ এল বাউলির মতামতটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এরপর পরিসর এরপর রয়েছে আমাদের কেন্দ্রীয় প্রবণতা কি এবং কেন্দ্রীয় প্রবণতার যে পরিমাপগুলো ছিল সেগুলো সূত্র নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম পাশাপাশি আমরা এখানে সারণি থেকে গড় নির্ণয় করেছি এরপর গড় থেকে গড় ব্যবধান করেছি এরপর আমরা গড় থেকে বেদাঙ্ক এবং গড় থেকে পরিমিত ব্যবধান আমরা এই এইগুলা করেছি পাশাপাশি আমরা সারণি থেকে মধ্যক বের করেছি মধ্যক থেকে আবার গড় ব্যবধানে গিয়েছি একইভাবে মধ্যক থেকে বেদাঙ্ক বের করেছি এবং সবশেষে আমরা মধ্যক থেকে পরিমিত ব্যবধানটা বের করে আমরা গতকালকে ক্লাসটা এখানে শেষ করেছিলাম আজকে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এই একই সারণি থেকে আমরা প্রচুরক বের করব প্রচুরক থেকে গড় ব্যবধান বের করব প্রচুরক থেকে ভেদাঙ্ক বের করব প্রচুরক থেকে আমরা সর্বশেষ পরিমিত ব্যবধানটা বের করব এরপরও আমাদের আরো কিছু প্রবলেম তোমাদের অনুশীলন বইতে থেকে যাবে যে স্যার এই যে দেখো সাত নম্বর যে কোয়েশনটি রয়েছে আমরা এটা নিয়ে একটু করে আলোচনা করব কিভাবে তোমরা এই এক্স এবং ওয়াই এর ভ্যালু গুলা বের করতে পারো তার একটা সিস্টেম আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিব এবং আজকে ক্লাসটা আমরা এতটুকু পর্যন্ত টার্গেট রয়েছে আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে আমরা আগামীকালকে তোমাদের বিজ্ঞানের যে প্রথম অভিজ্ঞতা বা অধ্যায় রয়েছে বল চাপ শক্তি এটা নিয়ে আমরা অবশ্যই উপস্থিত হব তোমাদেরকে অনুরোধ করব যে আমাদের নোটিফিকেশন বেলটা অন করে রাখার জন্য চ্যানেলের যাতে আমরা লাইভে যুক্ত হওয়ার সাথে সাথে তোমরা নোটিফিকেশন পেয়ে যাও এবং আমাদের যে আগামীকালকে লাইভটা হবে সেটা মাস্ট বি সাতটা তিরিশ থেকে আটটার মধ্যে হবে ওকে থ্যাংক ইউ তাহলে চলো আমরা এখান থেকে এই যে সারণি রয়েছে আমরা এখান থেকে ফার্স্ট অফ অল আমরা আজকে প্রচুরকটা বের করব তাহলে দেখো প্রচুরক বের করবো এবং প্রচুরক থেকে একটা এমসিকিউ প্রায় সময় আসে সেটা আমি তোমাদের সামনে এখানে তুলে ধরব তাহলে আমি এখানে দিলাম প্রচুরক নির্ণয় তাহলে প্রচুরক নির্ণয়ের জন্য আসলে সারণিটা করতে হবে তা কিন্তু নয় তুমি চাইলে এখানে সারণি নাও করতে পারো তারপরও যেহেতু সারণি করতে হয় তো আমরা সারণিটা করব এই যে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা সারি এবং জাস্ট দুইটা কলাম করলে ইটস এনাফ ওকে তাহলে আমি যাচ্ছি শিক্ষার্থীরা এই যে দেখো এখানে জাস্ট দুইটা দুইটা কলাম ওকে এখন কয়টা হলো তিনটা হয়ে গেল ছয়টা হয়ে গেল ছয়টা সারি দুইটা কলাম এবার ইয়াগুলো একটু দিয়ে দাও যে শিক্ষার্থীরা আমাদের হেডিং গুলো একটু দিয়ে দাও বয়স বছরে এরপর হচ্ছে গণসংখ্যা আমি এখানে দিলাম বয়স এটা হচ্ছে বছরে প্রশ্নে যেভাবে থাকবে সেভাবেই দিয়ে দিতে হবে এবং এটা হচ্ছে স্যার গণসংখ্যা সো মানগুলো একটু ইনফুট দিয়ে দিচ্ছি আমাদের বয়সটা শুরু হয়েছিল একচল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ফোর্টি ওয়ান টু ফোর্টি ফাইভ ফোর্টি সিক্স টু ফিফটি ফিফটি ওয়ান টু ফিফটি ফাইভ ফিফটি সিক্স টু ফিফটি সিক্স টু সিক্সটি অ্যান্ড দেন সিক্সটি ওয়ান টু সিক্সটি ফাইভ ওকে এবার টুয়েলভ ফিফটিন টোয়েন্টি ফাইভ টুয়েলভ ফিফটিন টোয়েন্টি ফাইভ সরি And the last one, 18, 10. 18, 10. Egula ke calculation kolle, total 80 hobe. Acha, amra gotho kalke moddok srenit e kibaya bair kore chilam. Amra moddok srenit e bair kore chilam e bhabi, jhe total goroshong ka ke amra dui diye bhaab kore bho. Air port sar amra upor teke juk kore ash bho, ba nis teke juk kore jabo, jhe tai kore na keno, oi ordek ta, jokoni task kore bhe ba abak thik kore bhe, shhe tai hoche mulo to moddok srenit. যেটা আমরা গড় এবং মধ্যকের ক্ষেত্রে ইউজ করেছিলাম কিন্তু এখন যেহেতু আমরা প্রচুরকে চলে এসেছি এখানে প্রচুরক শ্রেণীটাই হচ্ছে সবচেয়ে মুখ্য বিষয় এখন প্রচুরক শ্রেণী তুমি কিভাবে বের করবা প্রচুরক শ্রেণী বের করার জন্য কোনো কিছুর দরকার নাই জাস্ট যেই গণসংখ্যাটা সবচেয়ে বড় 
এটাই হচ্ছে প্রচুরক শ্রেণী আশা করি বোঝাতে পেরেছি সো আমি যদি এখানে খেয়াল করে দেখি এখানে প্রচুরকের মধ্যে অর্থাৎ গণসংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় গণসংখ্যা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ দ্যাট মিন্স এটাই হচ্ছে প্রচুর জানিয়ে দাও তো তাহলে প্রচুরক শ্রেণী কিভাবে তুমি আইডেন্টিফাই করবা প্রচুরক শ্রেণী আইডেন্টিফাই করতে হলে তোমাকে অবশ্যই গণসংখ্যা বড়টাকে নিতে হবে ওকে আমি কমেন্টস গুলো একটু দেখতে চাই লাইক করে দাও ওকে হ্যাঁ নেট একটু প্রবলেম দিচ্ছে সেটা আমি বুঝতে পেরেছি আর তাছাড়া আমার মোবাইল এমনিতে চার্জ ছিল না তাই সেটা নিয়েও আমি একটু লেট হয়েছে আসলে লাইভে প্রবেশ করতে বোঝো তো সবকিছু আসলে প্রবলেম আচ্ছা আমরা জানি বলে আমরা আগে সূত্রটা একটু লিখে ফেলি আমরা জানি যে প্রচুরক যে প্রচুরকের যে সূত্র সেই প্রচুরক প্রচুরককে আমরা এম ও দিয়ে প্রকাশ করব স্যার এল প্লাস এফ ওয়ান ডিভাইডেড বাই এফ ওয়ান প্লাস এফ টু ইন্টু এস সেখানে আমরা ইয়া করে দিচ্ছি কোনটাকে কি দিয়ে প্রকাশ করা হয় স্যার এখানে এল হচ্ছে প্রচুরক শ্রেণীর নিম্ন সীমা তাহলে দেখো এই যে এটা হচ্ছে প্রচুরক শ্রেণী কারণ এই গণসংখ্যাটা সবচেয়ে বড় তাহলে তার নিম্ন শ্রেণী নিম্ন শ্রেণী বলতে স্যার এটাকেই বোঝাচ্ছে সো এটাই হচ্ছে এল এর ভ্যালু আমি কিন্তু তোমাদেরকে বারবার বলছি এরকম মার্ক কিন্তু এরকম মার্ক কখনোই পরীক্ষার খাতায় করবে না তোমাদের বোঝার জন্য আমি জাস্ট এই জিনিসগুলো দিয়েছি এরপর স্যার এস এর মানে আমাদের আগে থেকে জানা ছিল এস এর মান হচ্ছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেমন আমি যদি ফোর্টি সিক্স কে টার্গেট করি ফোর্টি সিক্স ফোর্টি সেভেন ফোর্টি এইট ফোর্টি নাইন ফিফটি টোটাল ফাইভ যদি মিলে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে এক কমে যায় যেটাকে আমরা অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমা বলি এরপর রয়েছে আমাদের এফ ওয়ান সাহেব এবং লাস্ট ওয়ান এফ টু তো কিভাবে এফ ওয়ান তুমি আইডেন্টিফাই করবা বা বের করবা স্যার গণসংখ্যা যেটা বড় সেটা থেকে আগেরটা মাইনাস করবা তাহলে সেক্ষেত্রে দেখি আগেরটা মাইনাস করলে সেটা হবে এফ ওয়ান তাহলে যেটা বড় সেখান থেকে যদি পরেরটা মাইনাস করে দিই তাহলে এটাকে বলা হবে এফ টু তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ থেকে যদি আমি এইটিন কে মাইনাস করে দিই দ্যাট মিন্স সেভেন এটা হচ্ছে প্রচুর সরি এফ এর মান এবার আমরা এই মানগুলো সবগুলো এখানে ইনপুট দিচ্ছি দেখো এল এর মান ফিফটি ওয়ান দিলাম এফ ওয়ান এর মান হচ্ছে টেন দিলাম আর এফ টুর মান হচ্ছে সেভেন দিলাম এস এর মান হচ্ছে ফাইভ এরপরে ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে স্যার ফিফটি ওয়ান প্লাস একটা কাজ করো ফাইভ এবং টেন দুইটাকে একসাথে ক্যালকুলেশন করে ফেলো তাহলে হবে স্যার ফিফটি আর এই দুইটাকে একসাথে যোগ করে ফেলো সেভেনটি এরপরে আমরা যে কাজটা করতে পারি আমরা এই সম্পূর্ণ অংশটাকে একটু ছোট করে দিই ওকে ডান দিলাম এরপরে দেখো শিক্ষার্থীরা আমি যদি ফিফটিকে সেভেনটিন দিয়ে ভাগ করি তাহলে টু পয়েন্ট সামথিং হবে মেবি ফিফটি ডিভাইড বাই সেভেনটিন টু পয়েন্ট নাইন ফোর এবার এই দুটাকে একসাথে যোগ করলে ফিফটি প্রায় এটা হচ্ছে আমার প্রচুরকের আনসার এখানে বসতে যদি কারো কোনো প্রবলেম হয় তাহলে অবশ্যই দ্রুত কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও ওকে ক্লিয়ার আচ্ছা বুঝতে পেরেছে থ্যাংক ইউ নেট একটু প্রবলেম হচ্ছে সেটা আমি জানি যদি স্ক্রিন ব্লার দেখা যায় তাহলে একটু কষ্ট করে আমাকে জানাবা তাহলে সেক্ষেত্রে লাইভটা ক্যান্সেল করে আরেকটা নতুন লাইভে ঢুকতে হবে আমি কিন্তু বারবার বলে দিয়েছি তোমাদেরকে হ্যাঁ স্ক্রিন মোটামুটি এখন ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে তবে নেটওয়ার্ক একটু প্রবলেম করছে সেটা আমি বুঝতে পারছি তাহলে এটা বুঝতে পারছো কিনা একটু দেখো তো তোমাদের ইয়াগুলা আর আমাদের সকল প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত হওয়ার লিঙ্ক আমি এখানে দিয়ে দিলাম স্যার এখানে এফ হলো মদ্যক শ্রেণীর ক্রমজ গণসংখ্যা থেকে তার আগের তার উপরের ক্রমজ গণসংখ্যা মাইনাস আরে না এফ এর মধ্যে ক্রমজ গণসংখ্যা কেমনে আসবে এখানে এফ ওয়ান এফ টুর ক্ষেত্রে কখনোই ক্রমজ গণসংখ্যা আসবে না হাসিব তুমি হয়তো ভুল করেছো ওকে আদিল কোন জায়গায় বুঝতে পারো না সেটা একটু বলো ম বুঝতে পেরেছি আজিজ হোসেন ফিফটি ওয়ান ফিফটি ওয়ানটা কি বুঝতে পারি নাই তোমার কথা এরপরে ওকে
বেদাঙ্গ তো অবশ্যই বোঝাবো কারণ বেদাঙ্গ বেদাঙ্গ আমরা গতকালকেও দুই দুইবার বের করেছি একটা হচ্ছে গড় থেকে বের করেছি আর একটা হচ্ছে মদ্যপ থেকে বের করেছি আজকে আমরা প্রচুরক থেকেও বের করব ক্লিয়ার স্যার আবার রিপিট করেন ওকে তাহলে দেখো আমি আবার একটু রিপিট করছি আদিল তুমি ভালো করে দেখে নাও এখানে এটা হচ্ছে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত সূত্র এল প্লাস এফ ওয়ান ডিভাইডেড বাই এফ ওয়ান প্লাস এফ টু এরপর হোল এন এখন বিশ হোল এস সরি এখন বিষয় হচ্ছে স্যার এই যে মানগুলো রয়েছে এল এস এফ ওয়ান এফ টু এই মানগুলো আমি কিভাবে পাবো স্যার এই যে এল আর আমাদের মদ্যকের যে এল তার মধ্যে একটু ব্যবধান রয়েছে আমাদের মদ্যকের এলটা ছিল মদ্যক শ্রেণীর নিম্ন সীমা এখন মদ্যক শ্রেণী আমরা কিভাবে বের করেছিলাম আমরা টোটাল গণসংখ্যাকে দুই দিয়ে ভাগ করেছিলাম আমরা উপর থেকে গণসংখ্যা গুলো যোগ করে আসছিলাম বা নিচ থেকে গণসংখ্যা গুলোকে যোগ করে যাচ্ছিলাম যখনই ওই অর্ধেকটাকে টাচ করে ওইটাকে আমরা মূলত মদ্যক শ্রেণী ধরেছিলাম যেটা গতকাল ক্লাসে আমি আলোচনা করেছিলাম এখন প্রচুরকের বেলায় এই ধরনের কোনো সিস্টেম নেই জাস্ট গণসংখ্যাটা যেটাই সবচেয়ে বড় ওটাই হচ্ছে ওটার শ্রেণী ব্যবধান যেটা রয়েছে ওটাই হচ্ছে মূলত মদ্যক শ্রেণী সো আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি আমার সবচেয়ে গণসংখ্যা বড় হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এই টোয়েন্টি ফাইভ এর যে শ্রেণী ব্যবধানটা রয়েছে এটাই হচ্ছে স্যার মদ্যক শ্রেণী তাহলে এর নিম্ন সীমাটা হচ্ছে এল এর মান আর এস এর মান তোমরা গতকালকে থেকে জানো আর গণসংখ্যা যেটা বড় সেটা থেকে আগেরটা মাইনাস গেলে এফ ওয়ান নিচেরটা মাইনাস গেলে এফ টু সো বাকিটা তুমি নিজ দায়িত্বে ক্যালকুলেশন করে নিতে পারো এখানে তেমন কোনো কঠিনের ক্যালকুলেশন নেই এখন আমি তোমাদেরকে যেই কোয়েশনটি করব সে কোয়েশনটি হচ্ছে স্যার যদি মনে করো এই যে টুয়েলভ ফিফটিন এরপর রয়েছে আমার টোয়েন্টি ফাইভ ক্লিয়ার এরপরে মনে করো স্যার এইটিন এরপরে টেন যদি কোনো কারণে স্যার এই ফিফটিনটা মনে করো এই জায়গা থেকে এখানে গেল ক্লিয়ার আবার এই টুয়েলভটা মনে করো স্যার এই জায়গা থেকে এই জায়গায় চলে আসলো ক্লিয়ার এখন তুমি জাস্ট আমাকে এতটুকুই এনশিওর করো এখানে মধ্য প্রচুর শ্রেণী কোনটা হবে এখান থেকে আমাকে এনশিওর করো আমি জাস্ট কি করেছি এই টুয়েলভ এবং টোয়েন্টি ফাইভটাকে আমি জাস্ট স্থানান্তর করেছি সো তুমি এখান থেকে আমাকে আইডেন্টিফাই করো এখানে প্রচুর শ্রেণী কোনটা হবে দেখি কে বলতে পারো দেখি কে বলতে পারো কিছু না পারলে ক্লাসটা একটু মনোযোগ দিয়ে করো আশা করি পারবে বলে আমার বিশ্বাস আচ্ছা কেউ কি বলতে পারবা এখানে প্রচুর শ্রেণীটা কত আচ্ছা দাঁড়ো আমি একটা কাজ করি আমি এই অংশটা ফুরাটাই আমি ওই পাশে নিয়ে যাই কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি দিলাম এই যে স্যার নিয়ে আসলাম এই পাশে নিয়ে আসলাম দেখি এখন কে বলতে পারে রেজাল্টটা কে দিতে পারে আর এইগুলো আমি আপাতত ইয়া করে দিচ্ছি মাইনাস করে দিচ্ছি এগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই তাহলে এই যে এই সারণিটাই আমি এখানে দিলাম শুধুমাত্র এখানে কি করেছি এই যে টুয়েলভটাকে আর টোয়েন্টি ফাইভটাকে স্থানান্তর করেছি অর্থাৎ টুয়েলভটাকে এখানে নিয়ে আসলাম টোয়েন্টি ফাইভটাকে এখানে নিয়ে গেলাম এবার বলো প্রচুর শ্রেণী কোনটা হবে জাস্ট আমাকে বলো প্রচুর শ্রেণী কোনটা হবে ইয়াস টোয়েন্টি ফাইভ যেখানেই থাকবে ওটাই হচ্ছে প্রচুর শ্রেণী অর্থাৎ এই গণসংখ্যা গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ সু এটাই হচ্ছে প্রচুর শ্রেণী বুঝতে পেরেছ কথাটা বুঝতে পেরেছ কথাটা এটাই হচ্ছে প্রচুর শ্রেণী তাহলে বুঝতে পারলে তাহলে এই যে এটা হচ্ছে স্যার এল এর মান ফোর্টি ওয়ানটা এই অঙ্কের জন্য এখন আমাকে যদি স্যার এফ ওয়ান এফ টুর মান বের করতে বলে তাহলে কি হবে স্যার এফ ওয়ান এর মান আমি কেমনে বের করব স্যার এখান থেকে তার আগে তো স্যার কিচ্ছু নেই যদিও আমি এফ টুটা বের করতে পারবো কারণ এখানে তার নিচেরটা রয়েছে তাহলে আমি এখানে এফ টু এবং এফ ওয়ান এর মানটা কত হবে কে বলতে পারবা কে বলতে পারবা যদিও এফ টুর রেজাল্টটা তোমরা বুঝতে পেরেছ টেন এসেছে এফ ওয়ান এর রেজাল্টটা কত আসবে দেখি কে বলতে পারে মো বলেছে টোয়েন্টি ফাইভ কেমনে কেমনে বলো তো টোয়েন্টি ফাইভ কেমনে আসে কেমনে আসে আবু সাহেদ তোমার প্রচুর শ্রেণী হয়েছে থ্যাংক ইউ তোমাকে ফোর্টি ওয়ান টু ফোর্টি ফাইভ এটাই হচ্ছে প্রচুর শ্রেণী ইয়াস জিম বলেছে জিরো ধরতে হবে ইয়াস অবভিয়াসলি ওকে যেহেতু টোয়েন্টি ফাইভ এর উপরে বা আগে যেহেতু কিছু নাই দ্যাট মিন্স তোমাকে এখানে মনে মনে জিরো ধরতে হবে অর্থাৎ আমার এফ এর মান এসেছে টোয়েন্টি ফাইভ বুঝতে পেরেছো কথাটা টোয়েন্টি ফাইভ এর আগে কোনো গণসংখ্যা নাই মানে এর অর্থ হচ্ছে সেখানে জিরো রয়েছে ক্লিয়ার ক্লিয়ার বিষয়টা ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছ আদিল থ্যাংক ইউ জিরো দেখি কে বুঝতে পেরেছ আর ক্লিয়ার এবার আমি আরেকটা চেঞ্জ করে দেখি দেখি আমার স্টুডেন্টরা কিরকম পারে কিরকম পারে 
এবার আমি কি করলাম এই টোয়েন্টি ফাইভের সাথে মনে করো এটাকে রিপ্লেস করলাম টোয়েন্টি ফাইভ এখানে দিলাম মনে করো টেনটা এখানে নিয়ে গেলাম আচ্ছা এখন কে বলতে পারবা বলো তো এখানে প্রচুরক শ্রেণীটা কত প্রচুরক শ্রেণীটা কত কে বলতে পারবা এখন এই সারণীর জন্য প্রচুরক শ্রেণীটা কত হবে দেখি কে বলতে পারো গৌরী সাহা বলতে পারবা বলতে পারবা আনন্দ স্টাডি বিডি থ্যাংক ইউ এখান থেকে প্রচুরক শ্রেণী কোনটা কে বলতে পারবা আমি এখন এখানে দুইটা দুইটা এর আগে আমি দুইটা আহ সারণী নিয়ে এখানে আলোচনা করছি এটা সহ এই দুইটা কিন্তু এমসিকিউর জন্য খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এখান থেকে একটা এমসিকিউ আসবে আসবে অর্থাৎ তোমার প্রচুর শ্রেণীটা একবার উপরে দিবে তখন তোমাকে এফ ওয়ান এর মান বের করতে বলবে এখন প্রচুর শ্রেণীটা একদম নিচে রয়ে আছে যেমন এটা হচ্ছে প্রচুর শ্রেণী সে হিসেবে এল এর মান হচ্ছে এই যে সিক্সটি ওয়ান বুঝতে পেরেছ কারণ প্রচুরকের বেলায় জাস্ট সর্বোচ্চ গণসংখ্যা যেটা থাকবে ওইটাই হচ্ছে প্রচুর শ্রেণী যেহেতু আমার সর্বোচ্চ গণসংখ্যা এখানে রয়েছে তার শ্রেণী ব্যক্তিটাই এটাই হচ্ছে প্রচুরক শ্রেণী এবং এই সিক্সটি ওয়ানটাই হচ্ছে আমার এল এর মান এখন প্রশ্ন হচ্ছে স্যার আমার এফ এবং এফ টুর মধ্যে এফ টুর মানটা কত হবে যদিও এফ এর মান ইজিলি বলতে পারবা স্যার তার আগেরটা মাইনাস চলে যাবে দ্যাট মিন্স মাইনাস চলে গেলে কত হবে সেভেন হচ্ছে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে স্যার এফ টুর মানটা কত হবে কারণ তার পরে তো স্যার কিচ্ছু নেই এখানে তো স্যার পরের সারণের মধ্যে কোনো কিছুই নেই তাহলে সেক্ষেত্রে কিভাবে আমি বের করব মারফ থ্যাংক ইউ মো থ্যাংক ইউ ফিফটিন কোথায় পেলে তুমি ফিফটিন বুঝতে পারি নাই নীরব সরি আমি একটু ঠিক করে বলো এফ টু ইয়েস না এফ হ্যাঁ আমিন তোমারটা হয়েছে মারফ এইটিন এইটিন কি বুঝি নেই একটু ক্লিয়ার করে বলো এফ টু কত হবে জিম বলেছে জিরো হবে না তোমার টাবুল হয়েছে ক্লিয়ার করে বলো এখন এফ টু কত হবে দেখি কে বলতে পারে এফ টু এফ টু ওই যে তোমরা একটু আগে করেছো না একটু আগে করেছো না আগে যদি কোনো সংখ্যা বা কিছু না থাকে সেটাকে তোমরা জিরো তরে ছিল না সেম একই তো এটার পরে যেহেতু কোনো কিছু নাই তাহলে সেটাকে কি ধরতে হবে জিরো ধরতে হবে অর্থাৎ আমার এফ টু টোয়েন্টি ফাইভ হবে এটাই আর কি তাহলে প্রচুর শ্রেণী যদি একদম উপরে থাকে তখন তোমাকে কোয়েশ্চেনে এমসি কিউতে তোমাকে এফ ওয়ান বের করতে বলবে আর প্রচুর শ্রেণী যদি একদম নিচে থাকে তাহলে তোমাকে অবশ্যই এফ টু বের করতে হবে কারণ এগুলো হচ্ছে কনফিউশন মূলক যাতে তোমরা কনফিউশনে পড়ো সেরা সেটাই মূলত ওরা চায় বুঝতে পেরেছ এমসি কিউ এখন পারবে নীরব থ্যাংক ইউ ওকে এখন কি বুঝছো বিষয়টা বিষয়টা কি এখন মাথায় ঢুকছে এমসি কিউর বিষয়টা আমি আবারও বলছি প্রচুর শ্রেণী একদম সবার উপরে দিয়ে এফ ওয়ান বের করতে বলবে আবার প্রচুর শ্রেণী একদম সবার নিচে দিয়ে এফ টু বের করতে বলবে যাতে তোমরা ভুল করো তারা সেটাই চায় ওকে থ্যাংক ইউ আমি গুড এখন আমরা এর পরে যাচ্ছি থাক তুমি এখানে থাকো এবার আমরা যাব প্রচুরক থেকে গড় ব্যবধান ক্লিয়ার তাহলে আমি এখানে হেডিংটা লিখে দিই প্রচুরক টু গড় ব্যবধান সেম গতকালকের মতো আশা করি আমাকে হেল্প করবা তোমরা এবং এই ইয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরকম একটাও ম্যাথ আমি তোমাদের বইতে দেখি নাই সত্যি বলতে তারপরও যেহেতু আছে আমাদের তো করতে হবে কিছুই করার নেই আচ্ছা এখন আমি এই জিনিসগুলো মুছে দিচ্ছি কারণ এগুলো আমার এখন প্রয়োজন নেই সো শেষ এরপর আমি এই যে কলামটি রয়েছে সম্পূর্ণ এটি আমি কপি করে আমার পরবর্তী সেক্টর জন্য নিয়ে যাচ্ছি এই যে স্যার নিয়ে গেল ওকে এভরিথিং ওকে ডান এখন যেহেতু স্যার আমি গড় ব্যবধানে যাচ্ছি গড় ব্যবধানের ক্ষেত্রে তোমরা আমার ছাইতে খুব ভালো করে জানো যে স্যার দুইটা কলাম এক্সট্রা লাগে কিন্তু এখানে যেহেতু মধ্যবিন্দু আমি আগে থেকে বের করি নাই সো মধ্যবিন্দুর জন্য একটা লাগবে টোটাল তিনটা কলাম ক্লিয়ার তাহলে আসো আমি আগে এটা একটু ইয়ে করে ফেলি ডান আমি টোটাল তিনটা কলাম এড করছি এখানে তিনটা কলাম তিনটা কলামের জন্য ইটস এনাফ মেবি দিলাম এই যে ডান আমি এগুলো একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি 
তোমরা কি লাইভ ক্লাসগুলো করো উপকৃত হচ্ছ একটু কষ্ট করে আমাদেরকে একটু জানিয়ে দিও তোমরা উপকৃত হলেই এটা হচ্ছে আমাদের সার্থকতা বুঝতে পেরেছ লাইভ ক্লাসগুলো করাচ্ছি মূলত তোমাদের জন্যই এই হলো বিষয় আশা করি এটাতে কাবার হয়ে যাবে কাবার হওয়ার কথা ওকে আমি আবার দিয়ে দিচ্ছি স্যার এটা হচ্ছে মধ্যবিন্দু এবং তোমরা আমার চাইতে খুব ভালো করে জানো এই মধ্যবিন্দুটাকে এক্স আই দিয়ে প্রকাশ করা হয় এরপর এটা হচ্ছে স্যার এক্স আই মাইনাস ওই তোমার প্রচুরকের ভ্যালুটা এবং এখানে এমু অর্থাৎ প্রচুরকটা আমি এখানে লিখতে পারছি না উপরে লিখে দিচ্ছি এমুর মান আমি কত পেয়েছি ফিফটি থ্রি পয়েন্ট লাস্ট ওয়ান আমাকে কি করতে হবে স্যার এফ আই ইন্টু মডুলাস অফ এক্স আই মাইনাস এমু এরপর আমি এখানে বের করতে হবে সামেশান এফ আই অফ মডুলাস অফ এক্স আই মাইনাস এমু এগুলো তোমাকে বের করতে হবে ক্লিয়ার আচ্ছা এই মডুলাসটা একটু বাঁকা হয়েছে ডান এরপর আমি এখানে যাব সো গড় ব্যবধান গড় ব্যবধান বের করলে গড় ব্যবধানের সূত্র হচ্ছে কি স্যার সূত্র হচ্ছে এই যে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সামেশান অফ মডুলাস ইন্টু এফ আই ইন্টু মডুলাস অফ এক্স আই মাইনাস এম ও ডিভাইডেড বাই এন এবং এই এন এর মানে আমার আগে থেকে রয়েছে এইটি ক্লিয়ার তাহলে এবার চলো আমরা বাকিগুলা একদম সহজে করে ফেলি প্রথমে দেখো মধ্যবিন্দু মধ্যবিন্দু তোমরা জানো মধ্যবিন্দু কিভাবে বের করতে হয় মধ্যবিন্দুর জন্য এই যে দেখো ফোর্টি ওয়ান এবং ফোর্টি ফাইভ যোগ করে দুই দিয়ে বাক করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কথা হচ্ছে এটা মেবি ফোর্টি থ্রি হচ্ছে আর এই দুইটা যুগ করে যদি আমি দুই দিয়ে বাক করি তাহলে সেক্ষেত্রে কত হচ্ছে দেখো ক্যালকুলেটার তো অনই নেই प्रचुरकर भूटा माइनस कर माइनस टेन पॉइंट नाइन फोर एस अवश्य माइनस फाइव पॉइंट नाइन फोर आसार कथा एक कष्ट एक चेक कर देखो आशा कर बुझे पर फिफ्टी थ्री माइनस अच्छा तरह माइनस जिरो पॉइंट नाइन फोर एर पर फिफ्टी एट माइनस फिफ्टी थ्री पॉइंट नाइन फोर क्योंकुलेशन फोर पॉइंट जिरो सिक्स प्रत्येक माइनस की अवश्य अवश्य प्लस हो जाए देखो गुण कर बारो एवं इटारे क्योंकुलेशन कर माइनस टू अवश्य उड्रो करते তাহলে সেক্ষেত্রে আমার রেজাল্ট দাঁড়াচ্ছে ওয়ান থার্টি ওয়ান পয়েন্ট টু এইট এরপরে ফিফটিনের সাথে যদি স্যার আমি এটাকে গুণ করি ফাইভ পয়েন্ট নাইন ফোর মাইনাস টু উড্রো করতে হবে স্যার এইটি নাইন পয়েন্ট ওয়ান এরপরে আমি যদি টোয়েন্টি ফাইভের সাথে জিরো পয়েন্ট নাইন ফোর এই যে এটাকে যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে সেক্ষেত্রে আনসার আসছে টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এরপরে এইটিনের সাথে যদি আমি এটাকে ক্যালকুলেট করি क्योंकुलेशन कर फिलो एकदम जो कर फिलो और तुम्हें दीची थैंक यू
গরিশা কি বলবা বলতে পারো সমস্যা নিয়ে আমি শুনছি আবু সৈয়দ তোমাকেও থ্যাংক ইউ ম বুঝতে পেরেছে থ্যাংক ইউ মদ্যমানগুলো সবগুলো বলে দিয়েছে স্যার আপনি যেন অবাক হবেন যে আমার টিচার আপনার কথা বলে যে উনি ভালো করে মেদ করান থ্যাংক ইউ আদিল তোমাকেও ধন্যবাদ তোমার যিনি শিক্ষক রয়েছেন প্রাণপ্রিয় শিক্ষক ওনাকে বলবে যে আমার একটা সালাম বা নমস্কার বা আদাব রইল উনি যে ধর্মেরই হোক না কেন ওনাকে আমার যে আদাব সালাম বা নমস্কার ওটা একটু পৌঁছে দিবা ওকে এরপরে অযথা কিন্তু মেসেজ করবা না মডুলাস নিব না মডুলাস এখানে চার নাম্বার করার ক্ষেত্রে মডুলাস হ্যাঁ সব সবার ক্ষেত্রে মডুলাস কাউন্ট হয়েছে আসলে সবগুলাই পজিটিভ হয়ে গেছে আসলে সাইয়েদ ওকে সবগুলো যোগ করে ফোর জিরো সেভেন ফাইভ থ্রি সিক্স পেয়েছে আচ্ছা থ্যাংক ইউ ওয়াও গ্রেট এখানে তো হ্যাঁ ফোর জিরো সেভেন ফাইভ থ্রি সিক্স ওয়াও সবারই তো হয়েছে জি স্যার বলছি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ হ্যাঁ এগুলা আসতে পারে অবশ্যই বুঝলাম না তো ভালো করে কোন জায়গায় বুঝতে পারো না একটু কষ্ট করে মারো বলো ফোর জিরো সেভেন পয়েন্ট থ্রি সিক্স সবাই বলেছে এটা ফোর জিরো সেভেন পয়েন্ট থ্রি সিক্স তাহলে আমি সেটা বসিয়ে দিলাম ফোর জিরো সেভেন পয়েন্ট থ্রি সিক্স এবার আমি যদি এটাকে এইটি দিয়ে ভাগ করি ফোর জিরো সেভেন পয়েন্ট থ্রি সিক্স কারণ এই যে আমার এনার মান হচ্ছে এইটি সো এইটি দিয়ে এটাকে যদি আমি ভাগ করি তাহলে সেক্ষেত্রে আনসার আসছে ফাইভ फेट करस निचि ना আদিল কারণ আমরা এই মুহূর্তে ফেট কোর্সের রিভিশন এ আমরা চলে গিয়েছি সো যেহেতু আমরা রিভিশনে এখন এই মুহূর্তে এ কয়েকদিনের জন্য আর স্টুডেন্টস নেওয়াটা আসলে যৌক্তিক হবে না আমি তোমাকে ভর্তি করাইলাম ভালো কথা আমি যদি তোমাকে অ্যাডভান্সই করতে না পারি তাহলে সেক্ষেত্রে কি মনে করো টাকাগুলো কি হালাল হবে বলো আচ্ছা গেল এখন কে যেন বলছিল স্যার ভেদাঙ্ক বের করবো কিনা এই যে স্যার আজকে আমরা এখন ভেদাঙ্কতে চলে আসছি এই যে ভেদাঙ্ক বেদাঙ্ক বের করব এখন সেটার জন্য আমাকে কি কি কাটছাট করতে হবে এটা কি নতুন স্লাইড হ্যাঁ নতুন স্লাইড তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে এখানে কাটছাট করতে হবে স্যার এই যে এটাকে বেদাঙ্ক করতে হবে এই মানটা চেঞ্জ হবে এই মানটাও চেঞ্জ হবে সূত্রগুলো একটু চেঞ্জ হবে একটু একটু এটার উপরে স্কোয়ার আসবে এটার উপরে স্কোয়ার আসবে এখানে একটা স্কোয়ার আসবে এখানে একটা স্কোয়ার আসবে তাহলে সেক্ষেত্রে এগুলো সবগুলো চেঞ্জ হবে সবগুলা একেবারে সব চেঞ্জ হলো এবং এই যে এই মানটাও চেঞ্জ হবে ইয়াস সো আমি এখানে লিখলাম বেদাঙ্ক এবং এই বেদাঙ্ককে স্যার সিকমা স্কোয়ার দিয়ে প্রকাশ করা হয় সব কিছু ওকে আছে শুধু আমি এই জিনিসটা মুছি নাই কি জন্য কারণ এখানে আমি শর্টকাটে ক্যালকুলেশন করব তাই আমার তো ইতিমধ্যে ব্যবধানটা রয়েছে সো আমি এগুলোকে স্কোয়ার দিয়ে দিয়ে বসাবো দ্যাটস ইট প্রথমটা হচ্ছে মাইনাস টেন পয়েন্ট নাইন ফোর সো সেটাকে যদি আমি স্কোয়ার করি তাহলে আমার রেজাল্ট আসছে ওয়ান নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স এইট তোমরা যখন ইয়াতে করবা পরীক্ষার খাতায় করবা দশমিকের পর চারটা ডিজিট নেওয়ার চেষ্টা করবা যত বেশি ডিজিট নেবা তোমার তত বেশি বেটার হবে বুঝতে পেরেছ আমি এখানে দুইটা নিয়ে করাচ্ছি আপাতত এরপর একটা হচ্ছে মাইনাস ফাইভ পয়েন্ট নাইন ফোর সো এটাকে যদি আমি স্কোয়ার করি তাহলে আমার রেজাল্ট হচ্ছে স্যার থার্টি ফাইভ পয়েন্ট টু এইট এরপর আমি তিন নাম্বারটাকে যদি স্কোয়ার করি জিরো পয়েন্ট নাইন ফোর মাইনাস এর জিরো পয়েন্ট নাইন ফোর এটাকে স্কোয়ার করলে তাহলে আমার রেজাল্ট এসেছে জিরো পয়েন্ট ডাবল এইট ডাবল এইট সিক্স এরপরে ফোর পয়েন্ট জিরো সিক্স এটাকে যদি স্কোয়ার করি তাহলে সেক্ষেত্রে সিক্সটিন পয়েন্ট ফোর এইট এরপর আমি যদি নাইন পয়েন্ট জিরো ফোর এটাকে ক্যালকুলেট করি নাইন পয়েন্ট জিরো ফোর হোল স্কোয়ার এটাকে ক্যালকুলেট করলে হচ্ছে স্যার এইটি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন টু সব ডান এবার প্রত্যেকটার সাথে প্রত্যেকটার সাথে পূর্বের মতো এই গণসংখ্যাগুলোকে যোগ করে দাও সারি অনুযায়ী 
তাহলে দেখো আমি গণসংখ্যাগুলোকে অ্যাড করে ইয়া করে দিচ্ছি গুণ করে দিচ্ছি প্রথম মান 12 এর সাথে এই যেটা গুণ 12 ইনটু 119.68 আমার মোবাইলে এমনিতে চার্জ নেই 1436.16 এর পরেরটা 15 ইনটু 35.28 তাহলে এই দুটাকে হিসাব করলে হচ্ছে স্যার 529.2 এরপরে 25 এর সাথে এটাকে ক্যালকুলেট করো 25 গুণ 0.88 তাহলে আছে স্যার অনলি 22 এরপরে 18 এর সাথে এটাকে ক্যালকুলেট করো 18 ইনটু 16.88 না সরি 48 তাহলে আছে স্যার 296.64 এন্ড দ্য লাস্ট ওয়ান 10 এর সাথে এটাকে করো 10 ইনটু 81.72 তাহলে আছে স্যার 817.2 দেখে সবগুলোকে যোগ করে ফেলো আমি ততক্ষণ এগুলো একটু মুছে দিচ্ছি সারণিটা একটু ক্লিয়ার করে ফেলি ওকে ডান প্রত্যেকটা শেষ তোমরা একটু যোগ করে যোগফলটা আমাকে বলো আর কোন জায়গায় প্রবলেম হয়েছে কিনা সেটা একটু আমাকে জানাও স্যার নীরব পাছনা কালকে আসব মাথা ব্যথা করছে ওকে थैंक यू নীরব তোমার জন্য একটু অসুস্থতা কেমন হয়েছে সেটা একটু আমাকে জানাইও उसके बारे चाहूँ आह अच्छा शुभतो गोरेशाहर नाम हो चाहे शुभतो थैंक यू आह जी मेरे को लाइक टू कैलकुलेट करा मैं को तो टेक्टू जाना तो आह इलेवन पॉइंट नाइन सिक्स कोई पहला तुम ही बाबा आज इस सिक्स सेवन एट ही ते ऑनेक शॉट चिलो এখন টাফ লাগে আছে এখন আগের মত নেই সত্যি বলতে বেদাং কত গাণিতিক গড় বের করে করতে হয় স্যার এটা তো প্রচুরক প্রচুরক থেকে বেদাং করছি তো দেখো না তুমি এখানে প্রচুরক থেকে করছি বেদাং কো আমার উপরে হেডিংটা দেখো প্রচুরক থেকে করছি थैंक यू আজিজ জিম মং সবাইকে ধন্যবাদ রয়সউদ্দিন সবাইকে ধন্যবাদ সবাই একুরেট রেজাল্টটা দিয়েছে 3101.2 3101.2 সো দিয়ে দিলাম 3101.2 দেখি এটাকে আবার ভাগ করতে হবে 3101.2 এটাকে এটি দিয়ে ভাগ করলে কত আসে 3101.2 ডিভাইডেড বাই 80 তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের বেদাঙ্ক এসেছে স্যার 38.76 এ 5 এই টাইপের আর কি এটা হচ্ছে आंसर বেদাঙ্কের आंसर এন্ড দ্য লাস্ট ওয়ান জাস্ট এই বেদাঙ্ককে যদি আমরা রুট করে দিই তানজিম ফুটবল थैंक यू তানজিম আদিল তোমাকেও ধন্যবাদ ওকে এবার দেখো আমরা সবগুলোকে যদি এবার জাস্ট কপি করলাম সবগুলোকে এবার আমরা আরেকটা স্লাইড নিলাম পরিমিত ব্যবধানে যাচ্ছে গা জাস্ট এই জায়গায় বেদাঙ্গের পরিবর্তে কি দিতে হবে বাবা পরিমিত ব্যবধান জাস্ট এটা দিলে হবে ওকে ওকে পরিমিত ব্যবধান তাহলে আমরা কি করব এখানে কি করব পরিমিত ব্যবধানের মধ্যে কি করব শুধুমাত্র আমরা এই পরিমিত ব্যবধান বলে এই ভেদাঙ্ককে রুট করলেই হয়ে যাবে সম্পূর্ণটা ঠিক থাকবে एवरीथिंग ওকে কোনো প্রবলেম নেই একদম যেমন আছে তেমন বুঝতে পেরেছো শুধুমাত্র এখানে এসে আমি আমি জাস্ট লিখছি দেখো সুতরাং পরিমিত ব্যবধান পরিমিত ব্যবধান যেটাকে সিগমা দিয়ে প্রকাশ করা হয় তাহলে এই যে রুট 38.765 দেখি কত আসে একটু বলো তো বাবা কত আসে একটু রেজাল্টটা বলো এটা হচ্ছে পরিমিত ব্যবধান কত আসে 6.22 थैंक यू মারুফ 6.22 ডান প্রচুরক স্টার্ট আ গুড বাই খুব সুন্দর করে গড়ের জন্য একটা কেক নিবা মধ্যকের জন্য একটা নিবা প্রচুরকের জন্য একটা নিবা প্রত্যেকটা থেকে আমরা সবগুলো ক্লিয়ার করেছি প্রত্যেকটা কেক আস্তে আস্তে কেটে এক টুকরা এক টুকরা এক পিস এক পিস কে ফেলবা বাকিগুলো অসহায়দেরকে দিয়ে দিবা